。为什么说比特币正在悬崖边缘，正准备跳水呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们从日线来看，我们可以发现比特币正在测试日线的前低点，也就是在两万四千七百五十美金左右的位置。目前看起来摇摇欲坠。那如果我们跌破了前低点的话，我认为会有一波。很快速的下跌，就如同我们前面所出现的行情一样。这一段为什么呢？因为你可以发现啊，在我们中间没有产生任何的震荡的情形之下呢，你可以发现我们对应的价格区间啊，它在上涨的时候是运行的非常快速的，行情一下子就拉出了非常远的距离，就走得很远，而且呢量也很大。那我们在对应的行情，我们在下跌的时候。走过相同的价格区间，它也会运行的非常的快速，一下就到达了。那如果我们对照两万五下方一直到两万的这段区域啊，中间它也没有产生任何的震荡。那像我们前面这段区间呢，它也是拉伸的非常非常的猛烈的，中间完全没有任何的筹码累积。像这个位置呢，它就累积了很多筹码。那如果说我们产生一样的运行的话呢，其实它就会产生震荡。他就没有办法走得很明确，没有办法走得很迅速，走得不果断，他就会走得呃扭扭捏捏的。即使这一段呢，它确实是一段下跌的趋势，它也不好掌握，或者说它中间呢，它反弹的幅度啊实在是太大了，会很难操作。那你可以看我们这段行情，它上涨的时候呢，非常的快速，没有量能的堆积，没有筹码在中间呢累积起来，并并没有的，上涨很快速。那其实如果我们对应来看啊，这个位置，如果我们下破了两万五的位置的话呢，你可以发现我们前面啊，它拉得非常的迅速，我们很有可能在跌破了两万五之后呢，尤其是这个前低点，因为这个前低点就可以很明确的辨别我们日线从高低点的判断嘛，或者说它有没有下破，它有没有创出一个很明确的低点。如果我们对应来看的话呢，其实我们在前面的位置啊，可能要到两万一千五百的位置呢，它才有互换。它才有可能产生一定的支撑，甚至如果跌得更猛烈一点哦，直接来测试我们前一段行情的最底部的位置，也就是大概在一万九千多、两万的地方呢，也很有可能的。说不定我们这次的下坡呢，就会直接让我们看到一开头的比特币，也说不定。那其实这种例子啊，太多了，在币圈里面太多了。我们可以举一个成功的案例就好，像比如说呢，哎、欸，电脑有点累了哦，好，出来了。你可以看到我们在前面的这段行情，这段上涨啊，其实当时我们是在突破这个前高点的位置呢，哎，我们就有买入现货啦、抄底做多啦等等等的。那其实我们对应前面的行情呢，当时我们是怎么做判断的？就是因为 FTX 事件过后呢，它产生了非常迅速猛烈的下跌，行情啊，在两天之之内它就下跌的非常非常多。我们单就实体部分呢，它也有二十多趴，这是很可怕的，运行的很快，没有产生什么。筹码的堆积，在价格的中间的这个位置哦，运行的这个区间段，所以当我们的价格再重新运行过一样的区间的时候呢，我们也会走得非常迅速。即使我们在后面呢花了比较多天，确实，但是它中间并没有产生过什么回调的，就直接很迅速的直接就拉涨上去了，把我们这段呢、啊、对应的行情呢直接就拉拉涨上去。那其实对于合约交易者来说呢，这种行情它才是值得把握的。如果说，我们中间它走的是震荡的话呢，那其实做合约呢也会很不好操作。比如说像我们中间这一段走的下跌，它确实是一段不错的下跌。如果我们就最高点到最低点呢，它也有一个二十趴的跌幅，二十趴在币圈再加上一点杠杆，其实非常可观的，这个利润是很可观的。但是呢，这一波下跌其实很不好掌握，就是因为中间呢它出现了太多这种。幅度比较大的反弹，下跌之后，哇，这个反弹的高度呢，吓死人，很有可能就把移动的的止盈呢就少出场，或者有些人他可能哎、欸、跌到半路才做空，那这个地方也会把它原地止损离场。那你可以看到我们后续的下跌呢，它又产生了很大的这的回调、啊，那随后呢，哦，它才开启比较顺畅的下跌。那这种即使我们做对的方向呢，我们也会拿得非常痛苦，或者是说。就合约来说，这种行情它就并不适合做，它很难做。好做的呢，比如说这段行情，这段行情，或者是这段行情。当然呢，这段行情当时哦，如果说下破的话呢，我也预期它会跟前面一样出现这种快速的运行过这个区间的行情。那当然，如果有看到的话可以做。不过，如果说
哎，我们是做这种跌破的话呢，当时它跌破的时间点啊，是在我们东八区的凌晨五六点的时候，这个我有去复盘啊，那其实确实也比较难啊。那你可以发现，我们随后呢，它确实就产生了这种很迅速的这种下坡。那其实我们当前的行情呢，也是一样的。我也认为，如果说它跌破了我们前低点的话呢，也会出现这种很迅速的下跌行情。那这种很迅速的跌幅呢？我们在持仓上面啊，我们不用拿很久，一下子行情就可以运行出很大一段的距离，一下子盈利啊就会被拉开了，就跟止损呢拉出一段很大的差距了，就可以为我们制造缓冲。那其实这种行情呢，才是作为合约交易者最值得也是最适合参与的行情，因为一下子哎，我们就打出利润了，避免夜长梦多。那如果我们切到四小时来看的话呢？其实当前在四小时啊，也出现了对于多头呢很不利的信号、啊。比如说，你可以看我们在这个位置，它就产生了一个头肩顶。那其实我们在以空头为背景的行情之下，出现了顶部结构，这个是非常不利于多头的。甚至说，我们接下来呢，很有可能啊，我们就来一个暴力下破。如果跌破颈线的话，我认为这是非常有可能发生的。那我们来测量一下目标价位。虽然说测量目标价位的方法呢，它。比较简单，而且呢，它也误差比较大，但我认为还是值得来量量看的。大概在两万三的位置，那综合我们之前所说的呢，我认为两万三呢它是撑不住的，很有可能我们直接就见到两万二、两万一之类的，甚至两万。好，那我们再把级别呢，我们再切小到一小时。如果我们切小到一小时的话呢，其实在比较小周期来看呢、啊，目前比特币在这个位置呢，它有一条下降趋势线压制着它。那如果我们后续的行情它产生了突破的话，那多头它就还有时间再苟延残喘一阵子。不过我认为最终还是要下破了，最终给它的时间点呢就是三十天。如果说三十天之内还没有下破，那其实空头的优势呢也会不在。但以当前的盘面来看呢，对于空头呢是占尽了优势的。这个时候其实就应该来一波像我们之前的那种下。那如果我们在看到 Bitcoin dominance 呢，我们也可以发现啊，目前是正在缓缓的回落，这个级别也不小哦，这个可是日线级别的行情。那这种缓缓的回落呢，如果我们在对应比特币的行情，比特币它目前走的是创出高点之后，然后下跌，有一个反弹，然后接下来哎开始震荡，这个时候 Bitcoin dominance 它正在缓缓的下跌，就表示啊，资金正在回流到山寨币等等的币种上面，就不在比特币身上。那这个时候呢？如果说山寨币开始上涨，或者说比比特币强势，其实如果大家看涨幅榜的话，会发现有一些山寨币呢，它确实在这一段时间呢、啊、是有是有一定的涨幅的。这对于比特币，尤其是比特币长期的趋势来说呢，绝对是不好的，对于多头绝对是很不利的。所以我们可以注意一下，接下来有没有一个暴跌的这种交易机会的。那如果说你也想参与这个交易机会的话，非常欢迎你点击下方的 Buy Bit 链接，现在只要 KYC 入金100美金，你就可以立即领取1000美金价值的比特币合约仓位，而且这是真实的合约仓位，也就是你只要盈利了，你是可以直接提币走的。那如果你亏钱也没关系，因为这本来就是赠送的仓位。加密货币行情即时消息，如果你不想错过下一个交易机会，请按下订阅按钮，并开启小铃铛，加入 YouTube 最赚钱的比特币中文频道。